这么大的雨天还出。问这个问题之前确实没有，不过现在有了。叫什么？盛夏的果实，简称夏果。<笑>好听吧？想要提前开花结果，就得在盛夏中绽放。可是迅速的逼自己成熟，这样真的好吗？这很难说好或者不好的。不过无论如何，无愧于心嘛。无愧于心。快接吧！这么大的雨天，有人这么关心你，知足了。你人呢？哦，我我在家呢。你到底在哪儿？家里住不了了，我在 Cross Road 躲雨呢。如果你要饿了，冰箱里有吃的，我还切了一点水果。酒柜里面也有酒。谢谢。对，我在你家看到这个，我也买了一个。你要不喜欢这个味道，可以换。我一会儿可能要到里屋去开一个线上会议。没关系，你先忙。对，家里的密码锁坏了，新的是三六五七八二。三六五七八二。对，三六五七八二。三六五七八二。对，我想你记住。
早点休息。这是你先装我的啊，看什么呢？这两天果果没吐吧？啊，怎么了？那那怎么说停就停了呢？我生你那会儿，那到到产房了还吐呢，不会是有什么问题吧？说什么呢你？乌鸦嘴，怎么会有问题啊？你根本就不懂，人家现在人这工作压力大，女的怀孕也不当回事，一说停就停了。妈，人大夫都说了。现在吐和不吐都是自然现象，没必要大惊小怪的。爸、啊、妈，走。嗯、我给我来，快快，凉了，快走走走。哇，今天这么丰盛啊！嗯。果果呀，我跟你商量一下呀，明天开始，咱们能不能不化妆了？对孩子不好。妈。我这化妆品是纯植物提取，不含有害物质的，没事的。这个有没有害你是不知道的，那不能听广告胡说。哎妈，这豆角太好吃了，怎么做的呀？你教教我呗。我这跟果果认真说话呢。这个化妆品里要有铅，你这皮肤、嗯、呼呼一吸。你这蒸好，这蒸好的正是火。来，给我添一勺。我说你们俩怎么这么烦啊？我要说什么来着？果果，你就那牛仔裤，吃完饭咱能换了吗？那个太紧了，容易伤着孩子。妈，这孩子就鹌鹑蛋这么大，那牛仔裤啊，卡不着了，卡不着。你怎么想的？能卡着吗？妈，你
放心吧，我会照顾好自己的。听我的啊，来来，你吃个烧麦，嗯、吃着吃啊，来，一会儿换了啊。<笑>我那双跟鞋啊，我怎么没找着啊？哎，婆婆，婆婆，我给你准备了一双新的新鞋，又软又安全，你试试。嗯，白子图。其实你们不用帮我打掩护的，妈是为我好嘛，我可以理解的。你们这都弄得我紧张了，何德何能啊，娶个这么善解人意的媳妇儿、嗯。你去哪呀？车在这儿。老婆大人，为了你和宝宝不受颠簸，请这里就坐。的车啊！公司借我的，本来我跑项目也需要，再加上你怀孕，有个车方便多了。公司对你真好。行。哎这份策划案做得不错，夏果，你转型转得还挺快啊！谢谢桃姐，多亏了领导们的信任，还有同事的帮助。身体还吃得消吗？吃得消，你看我现在都没什么反应了。对了，桃姐，我听说公司最近在忙一个新力美妆的新品推广策划案，好像要的挺急的，我能试试吗？哦，这方案要集中开会两天，三天之内必须要做出来。你可是还怀着孕呢。不瞒您说，我看中这份提成，泪点不怕。我这里的人向来都佛系的很，没想到拦着你这么个平民三娘。家里最近有些困难，想多分担点。理解理解，老话说得好，为母则刚嘛。这方案可是必须要在规定的时间内完成的。没问题，我可以的。嗯，那你去和同事们开会去吧。谢谢桃姐。嗯、呃，我觉得这次的主线主要可以突出女性力量，还有女性精神，从独立、奋斗、自信这三个不同的蜕变故事展开，阐述女性的不同之美。然后我觉得代言人这个方。还没吃饭吧？给你带了好吃的。妈，我们食堂有饭吃的。食堂的饭跟家里怎么比呀、啊？明天开始想吃什么跟我说，天天给你做啊。哎呀，不用了，妈，你这跑来跑去的多不方便啊。我在家闲着也是闲着呀，我出来全当锻炼身体了。走，咱们吃饭去。啊、去哪儿？不用，不用，妈，我我吃。谢谢妈，您赶紧回去吧。爸不是还在家呢吗？等你吃完了我再走，我给你拎着。妈，我这才开会呢，我开完会了吃啊。都几点了还开会呀、啊？你大着肚子，他们不知道啊！那些领导都不知道你大着肚子。啊。哎呀，不是妈，那我这得工作，我说上班时间，上什么班啊？该吃饭的时候得吃饭，到点儿人会饿的，饿了要吃饭的。他们饿着不要紧，他们能扛，我小宝宝扛不住，对不对呀、啊？哎，果果
呃，要不你先去吃饭吧。嗯、呃，我们呢也先搞点吃的，一会儿再继续好了。呃，领导好，不知道您是不是领导哈？各位领导都好啊。是这样的，果果怀孕了，请你们也尊重一下我们孕妇的这个宝贵的休息时间。这该吃饭的时候吃饭，这该休息的时候得休息啊，不能添加太多的呃工作了，是不是？给你们添麻烦了，真的说了吗？没事没事，我没事，真没事。呃，你们先开会吧，我马上进来，真没事，真没事。行行，那你先去吃吧啊。好了，该吃饭了嘛，人家都吃着，我吃我，我真的吃，就一会儿。不对呀、啊，是信息发错了吗？你这样，你再发我一次，我重新做一份。我做完了以后，马上发到群里啊，很快的。停电了，小田啊，看看是停电了还是你没交电费？怎么回事嘛？赶紧都回屋吧，这片都停电了。你们这一个挺着肚子，另一个拐着，快快快快快上里头睡觉去！为什么？这工作没做完呢。果果呀，那工作是做不完的呀。这都几点了？你听妈的话。不行，同事还等着呢。怎么就不行了？你现在最重要的事就是肚子里的孩子，你懂不懂啊？赶紧上床睡觉，听妈的话啊！不许再看手机了啊！你现在赶紧给我回来！怎么了？你去问你妈。我妈怎么了？她为了不让我工作，把家里的电闸给拉了。老婆，咱们这个笔记本里不是有电池吗？没电了不是一样可以工作吗？我这个笔记本用了多少年，你又不是不知道。那电池早就老化了，不插电根本用不了。现在电一断，我这前面做的东西全都白做了。我估计啊，我妈她也是心疼你，要不你看。咱明天再工作呀、啊，行吗？玉倩，我首先是一个有社会属性、独立的人，其次咱是一个孕妇，我这个 PPT 今晚必须得交，都快急死了，你们还来这出，到底回不回来？你不回来，我自己去拆穿他了。妈，你干嘛呢？回来了。推他干嘛呀？黑着不挺好的吗？黑着回来你看得见的。妈，你这么偷偷摸摸的有意思吗？你不怕垫着啊？我不是为了让果果睡觉吗？他肚子里怀着咱家孩子呢，那他加班折腾自己的身体，可孩子受不了啊。现在睡觉了，我任务完成了。那你不想让他晚上工作，你不会好好跟他说呀？我怎么没跟他好好说呀？他得听啊！你媳妇儿你不知道啊？那平时好言好语的，心里可有数了。今天我去单位看呢，那双鞋他就没给我穿。等等，妈，你还去果果单位了？妈，你这是干嘛呀？哪有自己婆婆这么盯着自己儿媳妇儿的？哦、啊，您那绣花鞋给他穿上，那那果果在单位做不做人啊？我我怎么盯着他了？那我不是好心好意的吗？我怕他吃不好，我给他做了好吃的，拿去补养补养他身体。你还怪我，妈！我知道你是为了我们好，但是我们年轻人有自己的生活方式，他跟你们本来就不一样。果果他是个独立的人，他不是来给咱们玉家生孩子的。你别跟我说这些没用的，那在我眼里，果果还是个孩子呢，生儿育女，他懂吗？我好心好意帮你，就知道向着你媳妇儿，我是你敌人呐、啊，我现在是你的战友，你懂不懂？行行行，我亲爱的战友啊，我不是向着谁，那咱稍微尊重一下科学，行吗？那人家大夫都说了，这生孩子是生理现象，它不是病理现象，咱不要过度紧张嘛。什么生理病理的？不怕一万就怕万一。哎呀，你能不能放松一点儿啊？不能。你说我们呢？你别这样了啊